ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೈತ್ರ ಇವತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಇದೇ ಥರ ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಕಡೆ ಬರೋಣ ಬಿ ಎ ಎಮ್ ಎಸ್ ಏನು ಹಂಗಂದರೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಯೂಶಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂತ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಓದಿದವ್ರನ್ನ ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇದು ಫೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋದೇ ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು ಬಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಜರಿ ಐದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ನ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ರೊಟೇಟ್ರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷ ಏನು ಓದಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೂರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅದು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂಡರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮಿನಿಮಮ್ ಹೇಜ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿರಬೇಕು ಈ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೈಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಫ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಸೊ ಈ ಕೋರ್ಸ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ನೀಟ್ ಯು ಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸೀಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ನೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅಫೀಷಿಯಲ್ ನೀಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಸೀಟ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟೀಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಏನಾದರೂ ಆ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೆಸೆಸರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಸೊ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಏನು ಓದಬೇಕು ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್
ವೈವಾ ಎಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಟ್ರಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟು ಥರ್ಟಿ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಾನ್ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಚನಾ ಶರೀರ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹನಾಟಮಿ ಸೊ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು ಎರಡು ಪೇಪರು ಸೊ ಇನ್ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಥಿಯರಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಗಳಿಗಿರುತ್ತೆ ವೈವಾ ಎಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಮೂವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟ್ರಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾನ್ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಐದನೇದು ಸಂಹಿತ ಅಧ್ಯಯನ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಪೇಪರ್ ಇದು ಮತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ವೈವಾ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಕು ಇಂಟ್ರಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ ಎನ್ ಸಿ ಐ ಎಸ್ ಎಮ್ದು ಅದು ಕೂಡ ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಥವಾ ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದರು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಅವ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ವ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಯೂಶಲಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಓದ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೂಡ ಏಯ್ಟೀನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಶಾಸ್ತ್ರ ಏವಂ ವೈಶಜ್ಯ ಕಲ್ಪನಾ ಸೊ ಆಯುರ್ವೇದ ಫಾರ್ಮಕೊಲಜಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಎರಡು ಪೇಪರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ನೂರು ಮಾರ್ಕದು ಸೊ ಇನ್ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ ಥಿಯರಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಒನ್ಸಿಗೆ ಇನ್ ವೈವಾ ಅಥವಾ ಓರಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟ್ರಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ಲಾಗೆ ನಾನ್ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಗದತಂತ್ರ ಏವಂ ವಿಧಿವೈದ್ಯಕ ಸೊ ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಪೇಪರು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಿದೆ ವೈವ ಅರುವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಹತ್ತು ಹಾಗೆ ಇಂಟ್ರಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ತರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮುನ್ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಂಹಿತ ಅಧ್ಯಯನ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಸೊ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಯುರ್ವೇದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಪೇಪರು ಮತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ವೈವಾ ಇರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಟ್ರಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟು ಸೊ ಟೋಟಲಾಗೆ ಇನ್ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ದ್ರವ್ಯಗುಣ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಥಿಯರಿ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲು ಎಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ವೈವಾಗೆ ಮೂವತ್ತು ಇಂಟ್ರಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸೊ ದ್ರವ್ಯಗುಣ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವುಗಳ ಗುಣಕರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾರೆ ಸೊ ಟೋಟಲಾಗೆ ನಾನ್ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೋಗ ನಿಧಾನ ಏವಂ ವಿಕೃತಿ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಸೊ ರೋಗ ನಿಧಾನ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಿಧಾನಗಳು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಸೊ ಅವುಗಳ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ಏನು ಪೆಥಾಲಜಿ 
ಮೂವತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರವರೆಗೂ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನವೆಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೊದಲು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಷನಲ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ತ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮು ಥರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ತ್ ವೀಕ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೊ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿ ಸೊ ಮಾರ್ಚ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಒಳಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೂ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೂ ಎನ್ ಸಿ ಐ ಸಂಬಂಧರ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಾವು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ಓದಿ ಒಳ್ಳೆ ವೈದ್ಯರಾಗ್ತೇವೆ ಅದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಸೊ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟ ಆದಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್